今天我们来制作上海本帮菜，干烧带鱼，做法简单，肉质鲜嫩，烧制出来以后呢，颜色也特别好看。徐叔，哎，我今天买了一个这个东海钓鱼，你看这这个这个带鱼怎么烧？这么大的带鱼，给你发了不少钱吧？这在网上呃发了点，两百多块钱。那我今天给你们做一盘做一盘那个上海本帮红烧带鱼。上海的红烧带鱼。对。需要什么调料？呃，我需要的主要就是豆腐、盐、哎海盐酱和蜜糖。这是一个长一点二米、宽八厘米的东海带鱼，价格呢在两百块钱以上。其实这种带鱼呢，直接清蒸是最好吃的。今天呢，我们请到许师傅给我们制作红烧带鱼。首先呢是宰杀，今天的头部剪掉，直接不要，因为带鱼的头部呢基本上没肉。然后再用剪刀将它的肚皮划开，去除内脏。再沿着一圈，将它背部的鱼鳍全部剪掉。这个鱼鳍呢，在里面烧出来不好看。至于带鱼的鱼鳞，有的是喜欢刮鱼鳞，有的不喜欢刮。刮鱼鳞的主要原因呢，就是它们烧出来呢，这个鱼鳞掉在个汤汁里面非常难看。去不去鱼鳞呢？看大家的喜欢。为了烧出来好看，这边的鱼鳞呢，基本上百分之六十以上的都是清除掉了。那么接下来呢，我们给它打个密集的刀口，可以方便入味还可以让它熟得更快。两面呢都要去切这个刀口，翻过来呢这面也切。随后呢我们再将它切成大块也可以切直的，切成菱形块呢都可以。酒店的做法呢肯定是要过油的，过油的目的呢主要是定型。那么接下来呢我们点火起锅，锅中加油。炸带鱼的油温一定要高啊，不高的话呢下去它肯定会碎。至少要七成热油温，一成油温三十度，七成热油温呢大概两百一十度左右。下去之后呢，要瞬间将它定型，而且下去之后呢，也不能立刻的用勺子在里面搅动，大约呢炸至一分钟左右呢，就可以将它倒出了。啊，不用炸的表皮金黄，要就直接是定个型就可以了。咱们在家做呢，可以用少量的油多次炸，当然呢，也可以用不粘锅刷油来煎制，都可以。接下来，我们再次向锅中加入少量的菜籽油，先将菜籽油烧热，去除一下菜籽油的异味。随后呢，我们再加入猪油，猪油和菜籽油在一起呢，烧出来的鱼呢比较浓郁。下一步呢，我们加入蒜头和生姜，简单的煸炒，将它们炒出香味其次呢，我们再加入海鲜酱，加入海鲜酱呢，可以使汤汁烧出来颜色更加的红润，并且呢，还能使汤汁挂在这个鱼上面，非常好看。简单的煸炒，炒出海鲜酱的香味随后呢，我们将炸好的带鱼直接加入锅中。本帮菜呢注重颜色，所以呢加一点老抽，再喷点料酒，有增香去腥的效果。一定要加冰糖啊，可以使汤汁更加的亮。加的是东谷的一品鲜酱油，调色增加底味那么接下来，那么加入清水，水的量呢一定要高于肉的本身。放点小葱，再来点干辣椒。干辣椒呢，咱们能吃辣的多放，不能吃辣少放。这个用盖子盖子盖上烧烧多久？呃，二十几分钟。二十几分钟。这样，嗯，二十几分钟，自然受限就不行了。自然受限。嗯。一共烧了十八分钟啊！这个时候呢，我们将锅盖打开，将里面的葱姜、大料呢全部挑拣出来，丢掉不要，这样呢烧出来更加好看。也就是说，除了蒜头以外，其余的全部挑拣出来。汤汁快要烧干的时候呢，来一点味精提鲜。有条件呢，最好放点高汤烧，烧它的烧出来带鱼比较浓郁一点，啊，就是比较红亮一点，用胡椒汤啊，对。这个时候呢，锅中的汤汁已经快要干了啊，我们加一点葱油进去，不仅可以提加葱香味更主要的是可以增量。来个漂亮的翻锅就可以出锅了。这样烧出来的红烧带鱼是不是颜色特别的好看漂亮？没有加太多的调料，特别简单的啊，在家呢都可以复制。这带鱼非常嫩。